காங்கிரஸ் வந்து தன்னுடைய ஸ்பேஸை விட்டு கொடுக்க தயாராக இல்லை காங்கிரஸ் வந்து நாடு முழுவதுமே வந்து சிறுத்து 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 கழுத தெரிஞ்சு கட்டர்பு ஆகிற மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு பேசிக்கலி ஸ்பீக்கிங் தன்னுடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸை மற்ற கட்சிகள் எவருடனும் இந்த மூணு மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஒன் சமாஜ்வாதி நம்பர் டூ ஆம் ஆத்மி இவங்க ரெண்டு பேரோட ஷேர் பண்ணிக்க காங்கிரஸ் ரொம்ப ரொம்ப தயங்குது அநேகமாக ஷேர் பண்ணிக்காது ஒரு வேலை டெல்லியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைச்சதுனா நூறு சீட் எம்பி சீட் தாண்டிச்சுன்னா காங்கிரஸ் தான் ஆட்சி அமைக்கும் அப்படி வந்ததுனா தான் இந்த இந்த கட்சிகள் காங்கிரஸை மதிக்குமே இல்லாமல் இன்னைக்கு இந்த கட்சிகள் காங்கிரஸை மதிக்க தயாராக இல்லை தே ஆர் ஆல் வெயிட்டிங் ஆன் த விங்ஸ் டு எக்ஸ்ட்ரிகேட் தர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ளஷ் தங்களுக்கு தேவையான சதியை கவிக்கொள்ள அவர்களெல்லாம் வேட்டை நாய்களாக காத்து கிடக்கிறார்கள் என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் பிஜேபி எதிர்ப்பு என்பது இவர்களை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது ஆனால் காங்கிரஸை பெருசாக மதிக்க யாரும் தயாராக இல்லை முதலமைச்சர் கேண்டிடேட்டே அவங்க சொல்லலை இந்த அஞ்சு மாநிலங்களில் வந்து சத்தீஸ்கரில் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தானில் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்ஸ் பிஜேபியில் சொல்லலை எத்தனைக்கும் வசுந்தரா ராஜேஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் லீடர் ஏன் சொல்லலைனா மோடியோட பிம்பத்தை மட்டுமே வச்சு நம்பியிருக்காங்க கர்நாடகா எலெக்ஷனில் எப்படி மோடி 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 மோடின்னு போய் நின்னாங்களோ அதே மாதிரி நிற்கிறேன் கிளாட்டுக்கும் சச்சின் பைலட்டுக்கும் நடக்கிற அந்த ரிஃப்ட்டு வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அவங்க இன்னும் வந்து அது சமாதானமான மாதிரி தெரியல இது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பின்னடைவாக தானே மாறும் பிஜேபிக்கு உள்ளே நடக்கிற உட்கட்சி பூசல் பயங்கரமாக இருக்குது அதாவது வந்து சீட்டு கிடைக்காதவங்களை சமாதானப்படுத்துறதுக்குனே ஒரு குழுவை போட்டிருக்காங்க இந்த ஐந்து மாநிலத்தில் நல்லா கவனிங்க எவனுக்கெல்லாம் சீட்டு கிடைக்கலையோ அவனெல்லாம் சமாதானப்படுத்துறதுக்குனே ஒரு ஒரு கமிட்டியை போடுறாங்கன்னா அப்போ நிலைமை எவ்வளோ சிக்கலாக இருக்குது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய இடங்களில் வந்து சிவராஜ் சிங் சௌஹான் உள்ளடி வேலை பார்ப்பார் தான் ஜெயிக்க போ தன்னை காலி பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா அவர் பிஜேபி தோல்விக்கு மறைமுகமாக அவர் வந்து ரத்தன கம்பளம் விரித்து கொடுப்பார் என்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் அங்கிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் அமித்ஷாவும் மோடியும் அவரை புஷ் பண்ணாங்க நெம்புகோலை வச்சு முன்லி முந்தி உந்தி தள்ளினாங்க உள்ளே போய் கெடுங்கன்னு ஆனால் அவரால் சௌஹானை ஒன்றும் ஆட்டக்கூட முடியல தான் அத்வானிக்கும் வாஜ்பாய்க்கும் என்ன செய்தோமோ அதை தனக்கு செய்ய எடியூரப்பாவும் வசுந்தரா ராஜாவும் சிவராஜ் சிங் சௌஹானும் ரமன் சிங்கும் காத்திருக்கிறார்கள் யோகி ஆதித்யநாத்தும் காத்திருக்கிறார்கள் என்பது நன்றாக மோடிக்கு தெரியும் அதனால தான் எல்லா மாநிலங்கள்லையும் அவர் வந்து ரீஜனல் சட்ரப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய குறுநில மன்னர்களை அவர்களை ஓரம் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் பாஜக வந்து முதத்தை கையில் எடுக்கிறாங்க காங்கிரஸ் வந்து ஜாதியை கையில் எடுக்கிறாங்க இந்த ஒப்பீடு வந்து சரியான ஒன்றா இருக்கு வாட் எவர் இட் இஸ் அவன் ரிலீஜனை கையில் எடுத்தனா நீ ஜாதியை கையில் எடுத்த கையில் கிடைக்கிற எதை எடுத்து நீங்கள் வந்து பிஜேபி அடிக்கலாம்
இல்லை இந்த கா சமாஜ்வாதியும் ஆம் ஆத்மி ஆம் ஆத்மி வந்து புது பிளேயர் அவங்கள விட்டு பார்த்தா சமாஜ்வாதி கட்சி கடந்த தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து அவங்க வாங்கின வாக்குகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் ரெண்டு மாநிலங்களும் அவங்க தான் ஆட்சி அமைச்சிருந்தாங்க ஆனால் வாக்கு சதவீதம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நெக் டு நெக்காக இருந்தது ராஜஸ்தானில் வந்து பாஜகவை விட காங்கிரஸுடைய வாக்கு சதவீதம் குறைவு தொகுதிகள் தான் அதிகம் அதில் வந்து சமாஜ்வாதி வாங்கின வாக்குகள் வந்து அதுதான் வந்து காரணம் ஒரு கூட்டணிக்கு போயிருந்தாங்கன்னா பிரிப்போல்லே வந்து அது சரியாக இருந்திருக்கும் சொல்லப்பட்டது இந்த முறை கூட்டணி அமைஞ்சதுக்கு பிறகும் ஏன் வந்து போகிறது காங்கிரஸ் தயங்குது இல்லை அவங்க காங்கிரஸ் வந்து தன்னுடைய ஸ்பேஸை விட்டு கொடுக்க தயாராக இல்லை காங்கிரஸ் வந்து நாடு முழுவதுமே வந்து சி சிறுத்து 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 கழுத தேஞ்சு கட்டர் பாவுற மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு சில மாநிலங்களில் வந்து ஆஃப் டசன் ஸ்டேட்ஸில் தான் காங்கிரஸ் வந்து ஸ்டே பவரில் வரக்கூடிய வாய்ப்பில் இருக்குது பஞ்சாபெல்லாம் காங்கிரஸ் எழுந்தது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மூன்று மாநிலங்களில் அவங்க ஆட்சிக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஆம் ஆத்மி கிட்ட அந்த ஸ்பேஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்க அவங்க விரும்புகிறாங்க ரெண்டாவது ஆம் ஆத்மியோட தேவைகளும் பசியும் அதிகமாக இருக்குது ஆம் ஆத்மி கட்சி பேராசை பிடித்து அழைகிறது சமாஜ்வாதி பார்ட்டிக்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் அரகன்ஸ் இருக்குது யூபியில் வந்து காங்கிரஸு சமாஜ்வாதி பார்ட்டி கிட்ட மண்டியிடுது இந்த மூணு மாநிலங்களில் வந்து அதனால் வந்து சமாஜ்வாதி பார்ட்டி அக்காமடேட் பண்ணாது பேசிக்கலி ஸ்பீக்கிங் தன்னுடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸை மற்ற கட்சிகள் எவருடனும் இந்த மூணு மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஒன் சமாஜ்வாதி நம்பர் டூ ஆம் ஆத்மி இவங்க ரெண்டு பேரோட ஷேர் பண்ணிக்க காங்கிரஸ் ரொம்ப ரொம்ப தயங்குது அநேகமாக ஷேர் பண்ணிக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஷேர் பண்ணாது ஏன்னா நாடு முழுவதும் பலவீனம் அடைந்திருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் வந்து பலமோடன் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியை பிடிக்க வாய்ப்புள்ள மாநிலங்களில் இந்த மூணு மாநிலங்கள் அடக்கம் மொத்தமே ஒரு அஞ்சாறு மாநிலம் தான் காங்கிரஸ் பவருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அதை இழக்க மாட்டாங்க இந்த கட்சிகளும் வந்து என்ன ஆணவத்தில் வந்து காங்கிரஸுக்கு இவ்வளோ போட்டியை நெருக்கடியை உண்டாக்குறாங்கன்னா அடுத்த தேர்தலில் எப்படியும் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் ஒன்று பிஜேபி தான் சிங்கிள் லார்ஜஸ்டாக பார்ட்டியாக வரும் கூட்டணி வேணால் பிஜேபியோட கூட இருந்தால் இந்தியா கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் காங்கிரஸ் எப்படி இருந்தாலும் சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக வரப்போகிறது கிடையாது அதனால் எதுக்கு வந்து நம்ம வந்து காங்கிரஸுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுன்றது ஒரு வேலை டெல்லியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைச்சதுனா நூறு சீட் எம்பி சீட் தாண்டிச்சுனா காங்கிரஸ் தான் ஆட்சி அமைக்கும் அப்படி வந்ததுனா தான் இந்த இந்த கட்சிகள் காங்கிரஸை மதிக்கமே இல்லாமல் இன்றைக்கி இந்த கட்சிகள் காங்கிரஸை மதிக்க தயாராக இல்லை ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதுனா தே ஆர் ஆல் வெயிட்டிங் ஆன் த விங்ஸ் டு எக்ஸ்ட்ரிகேட் தர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ளஷ் தங்களுக்கு தேவையான சதியை கவிக்கொள்ள அவர்களெல்லாம் வேட்டை நாய்களாக காத்து கிடக்கிறார்கள் என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் பிஜேபி எதிர்ப்பு என்பது இவர்களை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது ஆனால் காங்கிரஸை பெருசாக மதிக்க யாரும் தயாராக இல்லை அதே மாதிரி வந்து இந்த ஐந்து மாநிலங்கள் வந்து நம்ம தனித்தனியாக பேசணும் முதல்ல வந்து ராஜஸ்தானை எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருக்காங்க இடையில் வந்து ஒரு முறை ஆட்சி கலைப்புக்கு முயற்சி செய்யப்பட்டு அது தவறி போன ஒரு மாநிலம் வந்து ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானுடைய இப்போ நிலைமை எப்படி இருக்குது ஏன்னா இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வந்து அவங்க நிறைய திட்டங்கள் அங்கே செயல்படுத்தியிருக்காங்க பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் வந்து அங்கே செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு ராஜஸ்தானில் தற்போதைய நிலைமை எப்படி இருக்கு ராஜஸ்தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டேட் அவங்க வந்து இருபத்தஞ்சு எம்பி சீட்டில் இருபத்தி மூணு சீட் பிஜேபி ஜெயிச்சுது ஆனால் எலெக்ஷன் அதுக்கு ஆறு மாதம் முன்னால் நடந்த அசம்பிளி எலெக்ஷனில் இரநூறு சீட் அசம்பிளி சீட்டில் நூற்றி எட்டு சீட் என்னமோ காங்கிரஸ் ஜெயிச்சுது பிஜேபி தொண்ணூத்தஞ்சோ தொண்ணூத்தெட்டோ ஜெயிச்சுது சம்வேர் அரவுண்ட் தட் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரியும் அசம்பிளிக்கு ஒரு மாதிரியும் தான் ராஜஸ்தான் மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் ரெண்டாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் கடந்த பல ஆண்டுகளாக ஐ திங்க் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக சுமாராக சொல்லலாம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஆட்சி மாற்றம் அங்கே நடந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு ஒரு காலத்தில் கேரளா மாதிரி எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் மக்கள் கவர்மெண்ட்டை மாற்றிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க மூணாவது முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் சொன்னது போல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொரோனா காலத்தில் மத்திய பிரதேசில் கவுத்த பிறகு ராஜஸ்தானை கெஹ்லோட்டை விவரம் வச்சு சச்சின் பைலட்டை வச்சு கவுக்கிறதுக்கு எல்லா முயற்சியும் பண்ணாங்க அப்போ வந்து கா பிஜேபியோட முக்கியமான தலைவராக இருக்க முன்னாள் முதலமைச்சர் எழுபது வயது பெண்மணி வசுந்தர ராஜே தான் வந்து கெஹ்லோட்டுக்கு தகவலை சொல்லி அவர் தான் உஷார்படுத்தினது அதில் தான் கெஹ்லோட்டு கவர்மெண்ட்டு தப்பிச்சுது வசுந்தர ராஜே இல்லைன்னா அமித் ஷா மோடி கம்பைன் வந்து கெஹ்லோ க க நம்ம சச்சின் பைலட்டை வச்சு கெஹ்லோட்டை கவுத்துட்ருப்பாங்க ஏன் வந்து வசுந்தர ராஜே போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா வசுந்தர ராஜாவே மொத்தமாக அங்கே காலி பண்ணுறதுக்கு மோடி முடிவு பண்ணிட்டார் ஸோ தனக்கு இல்லாத ஆட்சி பிஜேபியில் வேறு எவனும் அது உட்காந்தானா தன் அடுத்த நாலரை வருஷத்துக்கு வந்து கவுத்துருவான் நான்
சத்தீஸ்கட்ல மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தானில் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்ஸ் பிஜேபியில் சொல்லலை எத்தனைக்கும் வசுந்தர ராஜேஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் லீடர் ஏன் சொல்லலைன்னா மோடியோட பிம்பத்தை மட்டுமே வச்சு நம்பி இருக்காங்க கர்நாடக எலெக்ஷனில் எப்படி மோடி 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 மோடின்னு போய் நின்னாங்களோ அதே மாதிரி நிற்கிறாங்க மோடி என்ன பண்ணுறாரு ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ்லலாம் போய் பேசும்போது அதுக்கு முன்னால் பிஜேபி கவர்மெண்ட்டோட சலுகைகளை சாதனைகளை பேசாமல் தாம் பெருமையாக தான் அங்கே பேசினிருக்காங்க ஸோ ஆன்டி இன்கம்பென்சி ராஜஸ்தானில் இருந்தாலும் அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுற ஒரு பவர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுற பொலிட்டிக்கல் அக்யூமெண்ட் ஆர் பொலிட்டிக்கல் செகாசிட்டின்னு வாங்க பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அங்கே பிஜேபிக்கு இல்லைன்றது தான் இப்போ இருக்க உண்மை சோல்லி த டிபெண்டான முழுக்க 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 மோடியின் பிம்பத்தை தான் ராஜஸ்தான் தேர்தலையும் பிஜேபி நம்பி இருக்கிறது இந்த பக்கம் காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அசோக் கெலாட் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ஒட்டுமொத்த காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முக்கியமான தலைவர்களில் ஒருத்தராக இருக்கிற அவர் தான் வந்து தேசிய தலைவர் ஆவார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டு தான் முதலமைச்சர் பதவியை விட்டு தரும் ரெடி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து அவர் ஆகல அவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியிருந்தார் இந்த இடத்துல வந்து கெலாட்டுக்கும் சச்சின் பைலட்டுக்கும் நடக்கிற அந்த ரிஃப்ட்டு வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அவங்க இன்னும் வந்து அது சமாதானமான மாதிரி தெரியல இது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பின்னடைவாக தான் மாறும் இல்லை அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ராஜஸ்தானில் வந்து இப்போதைக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்குன்றாங்க கம்பேர் வித் பிஜேபி இந்த உட்கட்சி பூசல் காங்கிரஸை பாதிக்காது ஒருவேளை காங்கிரஸ் தோற்றா அது ஆன்டி இன்கம்பன்சியால் தான் தோக்குமே ஒழிய இதால் தோக்காது இன்னர் பிக்கரிங்ஸால் உட்கட்சி பூசலால் தோக்காதுன்னு ஒரு கருத்து இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் இது தலைகீழாக இருக்குது பிஜேபிக்கு உள்ளே நடக்கிற உட்கட்சி பூசல் பயங்கரமாக இருக்குது அதாவது வந்து சீட்டு கிடைக்காதவங்கள சமாதானப்படுத்துறதுக்குன்னு ஒரு குழுவை போட்டிருக்காங்க இந்த ஐந்து மாநிலத்துலேயும் நல்லா கவனிங்க எவனுக்கெல்லாம் சீட்டு கிடைக்கலையோ அவனெல்லாம் சமாதானப்படுத்துறதுக்குன்னு ஒரு ஒரு கமிட்டியை போடுறாங்கன்னா அப்போ நிலைமை எவ்வளோ சிக்கலாக இருக்குது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆகவே கெஹலோட்டுக்கும் பைலட்டுக்குமான அந்த பிரச்சனை காங்கிரஸோட தோல்வியை பாதிக்கிற அளவுக்கு போவாதுன்னு ஒரு கருத்து இருக்குது ஒருவேளை கெஹலோட்டு தோற்று போனால் அதற்கு வாய்ப்புகள் இறக்கின்றன அப்படி தோற்று போனால் காரணம் வந்து ஆன்டி இன்கம்பன்சியாக தான் இருக்க முடியுமே தவிர உட்கட்சி பூசலாக பெரிய அளவில் இருக்காது அடுத்த மாநில முக்கியமான மாநிலம் வந்து மத்திய பிரதேசம் ஹிந்தி பெல்ட்டில் இருக்கிற ஹிந்தி ஹாட்லேண்டில் இருக்கிற இன்னொரு மாநிலம் கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு நிறைய இடங்களை கொடுத்த மாநிலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து அங்கே ஆக்சுவலாக ஆட்சி அமைச்சது காங்கிரஸ் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுனுடைய தொடக்கத்தில் வந்து அந்த முடிவு மாற்றப்பட்டு ஜோதிராஜ்ய சிந்தியா மூலமாக வந்து முடிவு மாற்றப்பட்டது மத்திய பிரதேசத்தினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு மத்திய பிரதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸுக்கு வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கிறனா நீங்கள் சொன்னது போல் பத்தொம்போதில் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சது ஆனால் வந்து பிஜேபி ஆட்சி அமைச்சது இருபது எம்எல்ஏஸை ரிசைன் பண்ண வச்சு பதினெட்டு ஆண்டுகளாக அங்கே சிவராஜ் சிங் சௌஹான் முதலமைச்சராக இருக்கார் ஆன்டி இன்கம்பன்சி கடுமையாக இருக்குது ஆனால் வழக்கம் போல் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய சிவராஜ் சிங் சௌஹான் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக நிறுத்தலை மாறாக மோடியை கொண்டு போய் தான் நிறுத்துறாங்க மோடி மத்திய பிரதேஷில் மேடைதோறம் என்ன பேசுகிறாருன்னா தான் ஆட்சியின் சாதனைகளை தான் பேசுகிறேன் ஒன்பது ஆண்டுகளாக தான் என்னத்தெல்லாம் சாதித்தோம் தான் எப்படிலாம் வந்து நாட்டை முன்னாற்ற பாதையில் அழைத்து சென்றோம் தான் சாதித்த சாதனைகள் என்னன்றதை தான் போய் அங்கே பேசுகிறாரே ஒழிய மத்திய பிரதேசில் இத்தனை ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய சிவராஜ் சிங் சௌஹான் அரசாங்கத்தோட சாதனைகளை பற்றி மோடி வாயிலேருந்து எதுவுமே வரல அதை சிவராஜ் சிங் சௌஹான் தான் பேசுகிறார் ஸோ மத்திய பிரதேசத்துலேயும் காங்கிரஸ் டு லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் எதை நம்பி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மோடியோட பிம்பத்தை நம்பி தான் இருக்குது ஸோ அங்கேயும் எதிர்கட்சி வேட்பாளர் இல்லை இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்லேயே நம்பர் ஒன் ஸ்டேட் பொலிட்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ள ஸ்டேட் மத்திய பிரதேஷ் ஏன்னா அதுலேருந்து ஐ திங்க் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து முப்பது முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட எம்பிஸ்னு நினைக்கிறேன் டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி எம்எல்ஏஸ் எம்எல்ஏ ஐ திங்க் அரௌண்ட் தேர்ட்டி எம்பிஸ்க்கு மேலே என்னமோ இருக்காங்க சத்தீஸ்கர் பிரிஞ்சு பிறகு மத்திய பிரதேஷ் வந்து பொலிட்டிக்கலி இம்பார்ட்டன் ஸ்டேட் சென்ட்ரல் இந்தியா அதில் வந்து அசம்பிளி எலெக்ஷனில் காங்கிரஸ் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாகவே இருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க சிவராஜ் சிங் சௌஹான மோடி வந்து முன்னிறுத்தாதது காங்க பிஜேபிக்கு உள்ளேயே வந்து கடுமையான அதிருப்திகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு நிறைய இடங்களில் வந்து சிவராஜ் சிங் சௌஹான் உள்ளடி வேலை பார்ப்பார் தான் ஜெயிக்க போ தன்னை காலி பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவர் பிஜேபி தோல்விக்கு மறைமுகமாக அவர் வந்து ரத்தன கம்பளம் விரித்து கொடுப்பார் என்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் அங்கிருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன அதே மாதிரி வந்து ஜோதிராதித்ய சிந்தியா பாஜகவுக்கு போனதுக்கு பிறகு வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு காங்கிரஸில் சேர முயற்சி செஞ்சார் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல்களும் வந்தது ஒரு மத்திய அமைச்சராக இருக்கும்போது ஏன்
அது வந்து தன்னுடைய சொந்த ஆன்மாவை விற்று தான் ஜோதிராதித்ய சிந்தங்க போனார் ஒரு கேவலமான முடிவு காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டில் பல வருடம் மந்திரியாக இருந்துட்டு கடைசி நேரத்தில் போய் அங்கே பதவி இல்லைன்னு பிஜேபியில் போய் சேர்ந்ததுக்கான காரணங்கள் என்பது வந்து தனி மனித குரோதமும் சுயநலமும் தான்றதே தெரியும் ஆனால் அவரால் அங்கே உள்ளே வளர முடியல அமித்ஷாவும் மோடியும் அவரை புஷ் பண்ணாங்க நெம்புகோலை வச்சு முன்லி முந்தி உந்தி தள்ளினாங்க உள்ளே போய் கெடுங்கன்னு ஆனால் அவரால் சௌஹானை ஒன்றும் ஆட்ட கூட முடியல இந்த எலெக்ஷனில் வச்சு ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவை கொண்டு போய் வந்து வெளிப்படையாக கேண்டிடேட்டாக நிறுத்துனாங்கன்னா தோல்வி உறுதி அதை செய்யாது பிஜேபி ஆனால் உள்ளடி வேலை பார்க்குறதுக்கு சௌஹானை உள்ளேருந்தே காலி பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை பண்ணுறாங்க அவரோட கேண்டிடேட்ஸ் நிறைய பேருக்கு சீட்டு கொடுக்கல நரம்ப சிக்கல்கள் மத்திய பிரதேசில் இருக்குது முதல்ல நீ பதினெட்டு வருஷம் ஆட்சி பண்ணிவிட்டு கடந்த மூன்று நாலு வருஷமாக ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் சீஃப் மினிஸ்டர் இன் இந்தியா பதினெட்டு ஆண்டுகளாக சிஎம்மாக இருக்கார் அங்கே நீ வந்து முதலமைச்சர் கேண்டிடேட்டை சொல்லாமல் தேர்தலுக்கு போகிறதுன்றதும் மோடியோட பிம்பத்தை மட்டுமே நம்பி இருக்கிறதுன்றதும் இவங்களோட பலவீனத்தின் வெளிப்பாடு அது அப்பட்டமாக அது காட்டுது அடுத்த முக்கியமான மாநிலம் அப்படிங்கிறது வந்து சத்தீஸ்கர் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த ஐந்து மாநிலங்களுக்கான தேர்தல்கள் நடந்தப்போ ராஜஸ்தான்லேயும் மத்திய பிரதேசத்துலேயும் வந்து காங்கிரஸுக்கு வந்து ஒரு நெக் டு நெக் தான் இருந்தது பார்டரில் தான் வந்து பாஸ் ஆகியிருந்தாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு கம்ஃபர்ட் மெஜாரிட்டியில் அவங்க ஜெயிச்சது வந்து சத்தீஸ்கரில் தான் காங்கிரஸ் கட்சி அதுக்கு பிறகு எடுத்த பல நடவடிக்கைகளில் வந்து சத்தீஸ்கர் முதல்வர் பூபேஷ் பாகலினுடைய பங்களிப்பு வந்து இருந்தது தேசிய அளவிலேயே சத்தீஸ்கரில் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியை தக்க வைக்கிற இடத்துல இருக்கா இல்லை ஆட்சியை இழக்கிற இடத்துல இருக்கா வரக்கூடிய தகவல்கள் தக்க வைக்கும் தான் சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து இந்த மூணு மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ராகுல் காந்தி ஒரு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னால் சொன்ன கருத்து நினைவு கூறத்தக்கது அவர் என்ன சொன்னார்னா ராகுல் காந்தி மத்திய பிரதேஷ்லேயும் சத்தீஸ்கர்லேயும் நாங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக வெற்றி பெற்று விடுவோம் ராஜஸ்தானில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டினார் இழுபறினார் ஐ திங்க் தட்ஸ் அ கரெக்ட் அசஸ்மெண்ட்னு தோணுது இந்த மூணு மாநிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அறிவித்த ஒரே மாநிலம் சத்தீஸ்கர் சத்தீஸ்கரில் வந்து ரம் இவர் நம்முடைய பூபேஷ் பகல் காங்கிரஸ் முதலமைச்சருடைய நெஃபியூ அக்கா மகள் மகன் அவரை வந்து முதலமைச்சர் கேண்டிடேட்டாக பிஜேபி நிறுத்தியிருக்கு அங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்திங்கன்னா அங்கே அதற்கு முன்பு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே பதவியில் இருந்த ரமன் சிங்கை வந்து அவங்க வந்து ஓரம் கட்டிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக அதாவது ஒரு பேட்டர்ன் என்னென்னா இந்த மூணு மாநிலங்கள்லேயுமே பவர்ஃபுல் லோக்கல் லீடர்ஸை காலி பண்ணணும் ஏன்னா மோடி வந்த பிறகு நடக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்தியா முழுவதும் பிஜேபி எங்கெல்லாம் ஆட்சியில் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து பவர்ஃபுல் லீடர்ஸ் எல்லாரையும் எவ்வளோ தூரம் ஓரம் கட்ட முடியுமோ ஓரம் கட்டணும் ஏன்னா பதிமூன்று ஆண்டுகள் குஜராத்தில் மோடி இருக்கும் பொழுது அவருக்கு கிடைத்த செல்வாக்கு செல்வாக்குன்றது வந்து பொலிட்டிக்கல் செல்வாக்கு மட்டும் இல்லை எக்கனாமிக் அண்ட் பிஸ்னஸ் பவர் ஏன்னா வந்து கோடி ஓடியாக கொண்டு வந்து கூட்டுவோம் வெளிப்படையாக பேசுகிறதும் அந்த எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்துருச்சுன்னா டெல்லியில் பவர் பவர் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறது ஈஸி தான் அத்வானிக்கும் வாஜ்பாய்க்கும் என்ன செய்தோமோ அதை தனக்கு செய்ய எடியூரப்பாவும் வசுந்தரா ராஜாவும் சிவராஜ் சிங் சௌஹானும் ரமன் சிங்கும் காத்திருக்கிறார்கள் யோகி ஆதித்யநாத்தும் காத்திருக்கிறார்கள் என்பது நன்றாக மோடிக்கு தெரியும் அதனால தான் எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் அவர் வந்து ரீஜனல் சட்ரப்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய குறுநில மன்னர்களை அவர்களை ஓரம் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் எடியூரப்பா ஏன் காலி பண்ணானுங்க எடியூரப்பாவால் தான் பிஜேபி அங்கே ஆட்சிக்கே வந்தது தனியாக ஒன்றும் பிஜேபி அதில் செல்வாக்க வரல எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு புது சட்டத்தை கொண்டு வந்தானுங்க அப்படி பார்த்தா வந்து அந்த மெட்ரோ மேன் ஸ்ரீதர் பிள்ளைய வந்து தொண்ணூத்தோரு வயசில் எலெக்ஷன் நினைத்தினாங்க கேரளாவில் அது ஃபெயிலியர் ஆச்சு இப்போ வந்து இந்த மூன்று மாநிலங்கள்லேயுமே இருக்க ஒரு முக்கியமான டெண்டன்சி என்னென்னா ரீசனல் சட்ரப்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய குறுநில மன்னர்களை கம்ப்ளீட்டாக நகர்த்தணும் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் ரமன் சிங்கை நகர்த்தினது சத்தீஸ்கரில் காங்கிரஸுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாகவே இருக்கிறது சத்தீஸ்கர் அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் காங்கிரஸுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கிறது ராஜஸ்தான் இசை இழுபறி அப்படி தான் இப்பொழுதைக்கு சொல்ல வேண்டும் ராஜஸ்தான் வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி ராஜஸ்தான் எழுபறி அப்படின்னாலும் யாராவது ஒருத்தருக்கு எஜ் இருக்கணும் அந்த எஜ் யாருக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பாஜகவா காங்கிரஸா அதாவது வசுந்தரா ராஜா என்ன பிளே பண்ண போகிறாங்கன்றதை பொறுத்தது அது வசுந்தரா ராஜாவோட பிளேவை பொறுத்து தான் அதை நம்ம முடிவு செய்யணும் அதனால் அந்த ஆங்கிளில் என்னால் வந்து அதை இப்போ சொல்ல முடியாது கடந்த கால வரலாறை பார்க்கும்போது ராஜஸ் அதுவும் ராகுல் காந்தி வாயிலேருந்தே வந்து மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஜெயிச்சிருவோம் ராஜஸ்தான் எழுபறின்னும் போது பிஜேபி எஸ் அ ஃபேர் சான்ஸ் சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பட்டியா பிஜேபி வர வாய்ப்பு இருக்குது காங்கிரஸோட பிஜேபி வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் எனக்கு தோணுது பிகாஸ் ஆஃப் ஆன்டி இன்கம் பாலிசி பட் ஹவ் ஓவர் இந்த வசுந்தரா ராஜாவோட ரோலை இன்னமும் அவங்க டெமினிஷ் பண்ணாங்கன்ன
இது எப்படின்னா நம்ம சென்னை முனிசிபல் எலெக்ஷனில் மேயர் எலெக்ஷன் அங்கே அமித்ஷா கேம்பெயின் பண்ண வந்தால் அது எவ்வளோ ஒரு சிறப்பான ஒரு சம்பவமாக இருக்குமோ அந்த சிறப்பான சம்பவத்தை பிஜேபி வந்து ஹைதராபாதில் செஞ்சுது முனிசிபல் கார்பரேஷன் எலெக்ஷனுக்கு எலெக்ஷனுக்கு இந்த தேசத்தோட உள்துறை அமைச்சர் வந்தால் நாளைக்கு கார்பரேஷன் எலெக்ஷனு அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வார்டு எலெக்ஷனு அதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து எலெக்ஷனு கூட வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுவானுங்க இதுதான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலமை அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதமாக பிஜேபியோட நாய்ஸ் வந்து தெலுங்கானாவில் குறைஞ்சி போச்சு மூணு மாதம் முன்னால் வரைக்கும் கிரியேட் பண்ண நாய்ஸ் கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது நாங்கள் தான் ஆட்சி அமைப்போம் ஆட்சா போச்சான்னு பேசி பிஆர்எஸ் குடும்ப அரசியல் அப்படி இப்படிலாம் சொன்னாங்க ஆனால் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக பார்த்திங்கன்னா சைலண்ட்டாக போச்சு ஏன்னா தெரிஞ்சு போச்சு அவங்களால் வந்து களத்தில் நிற்கவே முடியாதுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் வந்து அங்கே வந்து ஃபைட் பிட்வீன் காங்கிரஸ் அண்டு பிஆர்எஸ் தான் எனக்கு உண்மையிலே தகவல் வந்து யாருக்கு எட்ஜுன்னு தெரியல ஐ திங்க் நம்ம இந்த நாலு அஞ்சு மாநிலத்திலுமே இன்னும் ஒரு வார காலத்துக்குள்ள அந்த நாமினேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னால் ஒப்பீனியன் போல்ஸ் வந்துடும் அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம ஓரளவாக அது சொல்ல முடியும் தெலுங்கானாவில் பிஜேபி கிரியேட் பண்ண நாய்ஸ் கடந்த மூணு மாதங்களாக அமைஞ்சு பார்க்கும்பொழுது பிஜேபி தெலுங்கானாவிலும் துடை தெரியப்படுகிறது என்பது தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெசேஜ் அப்படி பார்த்தா பிஆர்எஸ் ஜெயிச்சாலும் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சாலும் அது நாட்டுக்கு நல்லது தான் யார் ஜெயிச்சாலும் அது நாட்டுக்கு நல்லது தான் தெலுங்கானா சவுத் இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்டாக இன்றைக்கி எமர்ஜ் ஆகிட்டுருக்குது பார்ப்போம் மூணாவது முறை எந்த கட்சியும் ஆட்சிக்கு வருதுன்றது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அதையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் தேர்ட் டைம் ஒரு கவர்மெண்ட் வருதுன்றது அவ்வளோ நாட் தட் மச் ஈஸி தெலுங்கானாவை வாங்கி கொடுத்தது காங்கிரஸ் ஆனால் காங்கிரஸோட போதாத நேரம் அவங்களால் அங்கே ஆட்சிக்கு வர முடியலன்றது அதே மாதிரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மக்களவைத் தேர்தலில் தென்னிந்தியாவில் பாஜகவுக்கு எம்பிக்கள் கிடைச்ச மாநிலம் கர்நாடகா தவிர்த்து வந்து தெலங்கானா தான் நீங்கள் சொல்கிற அந்த அமித்ஷா வந்து பிரச்சாரம் பண்ண ஹைதராபாத் மாநகராட்சி தேர்தலையுமே கூட காங்கிரஸுக்கு மேலே வந்து பாஜக தான் வந்திருந்தாங்க பிஆர்எஸ் ஃபஸ்ட்டும் ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்து பாஜகவுக்கும் ஒவைசி கட்சிக்கும் தான் வந்து போட்டி இருந்ததுன்னா இடையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வந்து ஒரு பெரிய எழுச்சி கிடைக்க என்ன காரணம் ஏன்னா தெலங்கானாவில் வந்து காங்கிரஸோட எழுச்சியை வந்து பார்க்க முடியுது முன்னாடி இருந்ததுக்கும் அந்த மாநிலத்தினுடைய காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ரேவந்த் ரெட்டியினுடைய செயல்பாடுகளும் அதுக்கு பிறகு சோனியா ராகுல் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க போய் அங்கே கொடுத்த வாக்குறுதிகளும் வந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு எழுச்சி இருக்கிறத பார்க்க முடியுது காங்கிரஸுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு பூம் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் இல்லை சைக்கிள் தானே அது வந்து உங்களுக்கு வந்து காங்கிரஸ் வந்து ஆந்திராவில் துடை தெரியப்பட்டு விட்டது ஏன்னா வந்து பார ஸ்டேட்டை உடைச்சிட்டாங்க ஆனால் புதிய மாநிலத்தை கொடுத்ததுக்கு கொடுத்த காரணத்தால் காங்கிரஸுக்கு ஆட்சியே கிடச்சிருக்குன்னு ஆனால் கிடைக்க முடியாமல் போச்சு அதனால் வந்து காங்கிரஸ் மீதான அந்த சாஃப்ட் கானன்றது தெலுங்கானாவில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ரெண்டாவது மக்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன்டி இன்கம்பன்சி வரும்போது எங்கே போவாங்க பிஜேபிக்கு போக முடியல அவங்களால அந்த இடத்த காங்கிரஸ் விட்டு நிரப்புது ஸோ இட்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே காங்கிரஸ் ரீசரெக்ட் ஆச்சுன்னா அது இந்தியாவுக்கு நல்லது அது இந்த இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல்களில் எப்போவுமே வந்து பெருசாக பேசப்படாத ஒரு மாநிலம் அப்படின்னா வந்து மிசோரம் ஏன்னா ரொம்ப சின்ன மாநிலம் மக்களவைத் தேர்தல் நம்ம கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம்னா மொத்த ஸ்டேட்டுக்கும் சேர்த்தே வந்து ஒரே ஒரு எம்பி தான் எம்பி தான் இருக்கிற ஒரு மாநிலம் அப்படின்னா மிசோரம்னுடைய முடிவுகள் என்ன அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மிசோரத்தில் வந்து தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானிக்கிற ஃபேக்டராக எது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது மிசோரம் வந்து வழக்கமாக பெரிய அளவில் முக்கியத்துவம் இல்லாத ஒரு மாநிலம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வெறும் ஒரு எம்பி சீட்டுக்கு அங்கே வந்து அந்த முடிவுகள் வந்து பெரிய அளவில் தேசிய அரசியலில் சொல்ல முடியாது தேசிய அரசியலில் பொறுத்த வரைக்கும் டெல்லியில் யார் பவரில் இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து வடகிழக்கு பூராவே வந்து எட்டு மாநிலத்துலேயும் பவரில் இருக்காங்க தர அரௌண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் டோட்லி அதில் மிசோரம் வந்து ஒரு சின்ன மாநிலம் அங்கே வந்து அங்கே வந்து என்ன இஷ்யூஸ் வந்து பெரிய அளவில் டாமினேட் ஆகுதுன்னு டு பி ஃப்ரேங்க் வித்து எனக்கு இப்போ தெரியாது ஆனால் நான் ஒரு விஷயத்தை அங்கே இப்போ பார்க்குறேன் அப்சர்வர்ஸும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இந்த தடவை மிசோராமில் வந்திருக்கு அது என்னென்னா மணிப்பூர் கலவரத்தோட ஸ்பில் ஓவர் வந்து மிசோராமில் இருக்குது மணிப்பூர்லேருந்து போன பதிமூணாயிரம் அகதிகள் மிசோராமில் இருக்காங்க தேர் மெயின்லி குக்கீஸ் அண்ட் ஜோஹி மக்கள் மியான்மார்லேருந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் அகதிகள் வந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இராணுவ ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகு அங்கேருந்து தப்பித்து வந்த முப்பத்தஞ்சாயிரம் அகதிகள் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கெலாம் அந்த கின்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லக்கூடிய தொப்புள்கொடி உறவு உண்டு அதை தவிர வந்து ஐ திங்க் ஃப்ரம் நாகாலாந்து நினைக்கிறேன் தெர் ஆர் தௌசண்ட் ரெஃப்யூஜிஸும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரெஃப்யூஜிஸ் அங்கே இருக்காங்க இது என்ன மாதிரியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நமக்கு தெ
அது என்ன மாதிரியான இதை உண்டாக்குதுன்றது ஐ திங்க் வி ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் பெரிய இஷ்யூஸ் வந்து வடகிழக்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து யார் சென்ட்ரலில் பவரில் இருக்காங்களோ காங்கிரஸ் இருக்கும்போது காங்கிரஸ் பிஜேபி இருக்கும்போது பிஜேபி தான் அது வந்து இருக்கும் இந்த முறை த ஒன் அண்ட் ஒன்லி இஷ்யூ நாம் கவனிக்க வேண்டியது மேபி ரிசல்ட்ஸ் கடந்த காலங்களை விட மாற வேறு கட்சிகளுக்கு வரலான்னா அது ஐ திங்க் பிகாஸ் ஆஃப் மணிப்பூர் இஷ்யூ தான் ஸோ மிசோ ஒரு எலெக்ஷனும் இந்த முறை இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று என்று தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அதே மாதிரி வந்து காங்கிரஸ் கட்சி இது வரைக்கும் செய்யாத ஒன்றா வந்து இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல்களை முன் வச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மக்களவை தேர்தல் ரெண்டையும் முன் வச்சு வந்து ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கார்டை வந்து பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து கை கொடுக்கும் ஆனால் இந்தியாவினுடைய பெரும்பான்மை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஓபிசிக்கள் தான் அவங்க வந்து ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு கேட்குறது வந்து ஓபிசிக்களுடைய நலனுக்காக கேட்குறோம் அப்படிங்கிற கார்டை தான் எடுத்து போடுறாங்க அப்படிங்கும்போது இது எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் பிஜேபியால் ஒதுக்கி தள்ள முடியாது நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் கேட்குறது நல்ல கேள்வி என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்ன்றத நாம் இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு தான் அதுக்கான தெளிவான பதிலை சொல்ல முடியும் பிஜேபி மதத்தை கையில் எடுத்துட்டாங்க காங்கிரஸ் ஜாதியை கையில் எடுத்துட்டாங்க அப்படி தான் நம்ம சொல்ல முடியும் தப்பு ரைட்டுன்னு எதுவுமே கிடையாது என்ன சொல்லப்போனால் வந்து பெரும்பாலானவர்கள் ஓபிசிஸாக இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்றுக்கு பிறகு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பே நடக்கலன்னும் போது கண்டிப்பாக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்பதே தேவை சாதி அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்குன்னா நான் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த மாட்டேன்னு சொல்கிறது அபத்தமான வாதம் சாதி வாரி கணக்கெடுப்புக்கு காங்கிரஸ் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய அமோக ஆதரவு என்பது சாதியைத்தான் காங்கிரஸ் அடுத்த எலெக்ஷனில் வந்து பெரிய அளவில் கையில் எடுக்க போகுதுன்னு தெரியுது இந்த அஞ்சு மாநில தேர்தல்கள் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய மக்களவை தேர்தல்கள்லையும் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவு இல்லை அவங்க வந்து ஆர்எஸ்எஸோட கோர் அஜெண்டா ஆதிக்க ஜாதிகளோட ஆக்கிரமிப்பை மேலாண்மையை அந்த டாமினன்ஸை வந்து ஆதிக்கத்தை வந்து அவங்க வந்து தொடர்ந்து தக்க வைக்கணும்னா சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு கண்டிப்பாக கூடாது ஏன்னா சாதி வாரி கணக்கெடுப்பில் ஆதிக்க சாதிகளோட எண்ணிக்கை என்பது இப்போ அவங்க சொல்லிக்கிற அளவு கூட கிடையாது அதில் ரொம்ப அதை விட ரொம்ப கம்மி தான்றது பட்டவர்களமாக தெரிஞ்சிடும் அப்போ நீ வந்து ஏற்கனவே பஞ்சாப் பீகாரில் வந்த மாதிரி பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி வச்சுட்டு பத்து பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மோசமாக போகும் உங்களுக்கு ஆகவே ஆர்எஸ்எஸோட கோர் அஜெண்டாவான பிஜேபியோட தாய் ஸ்தாபனமான ஆர்எஸ்எஸ் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை டூ தன்னையில் எதிர்க்கும் ஆனால் மோடி அவ்வளவு சுலபமாக சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை ஒதுக்கி தள்ள முடியாது ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளில் ரெண்டு மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றிருந்தால் கூட தெலுங்கானா ஆல்ரெடி ஃபினிஷ்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க அங்கே பிஜேபி ஜெ காங்கிரஸ் ஜெயிச்சாலும் பிஆர்எஸ் ஜெயிச்சாலும் பிஜேபி ஜெயிக்கலன்றது தான் ஸோ பிஜேபி ஹஸ் லாஸ்ட் இந்த எலெக்ஷனோட முடிவே மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஃபோர்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது பிஜேபிக்கு பிஜேபிக்கு மற்ற மூணு மாநிலம் தான் இந்த மூணு மாநிலத்தில் ரெண்டு ஜெயிச்சு காங்கிரஸ் ராஜஸ்தான் எழுபரியில் வந்தால் கூட சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை குறித்த மோடியின் பார்வை மாறும் இப்போ அவருக்காக மோடி என்ன வேணால் செய்வார் இன்னொன்று பிஜேபி வந்து சாதி வாரி கணக்கெடுப்பில் ஒரு குரலில் பேசலை சுஷில்குமார் மோடி பீகாரோட காங்க பிஜேபி தலைவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த சாதி வாரி கணக்கெடுப்புகள் முடிவுகள் வெளியில் வந்த உடனே வெளியில் பிஜேபியும் ஆர்எஸ்எஸ்ஸு குயோ முயோன்னு கத்துறோம் ஆனால் சுஷில்குமார் மோடி என்ன சொல்கிறாரு இது எங்களோட பிரெயின் சைல்டு நாங்கள் தான் மொதல் முதல்ல சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு கட்டினார் ஏன்னா பீகார் பாலிடிக்ஸோட டைனமிக்ஸு சுஷில்குமார் மோடிக்கு தான் நல்லா தெரியும் அதே மாதிரி அப்பனா தல்லு என்டிஏ கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சி வந்து சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு வேணும்னு யூபியில் ஒரு வெளிப்படையாக ஒரு எம்பி பிஜேபி எம்பி சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு வேணுன்றார் ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளில் பிஜேபிக்கு ஓரளவு பின்னடைவு ஏற்பட்டாலும் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை பிஜேபியும் கையில் எடுத்துக்கொள்ளும் தான் எனக்கு தோணுது அது ஆர்எஸ்எஸோட கோர் அஜெண்டாவுக்கு எதிராக இருந்தாலும் மோடி ஆர்எஸ்எஸ்ஸையும் மீறி அப்பொழுது மேலே போவார் ஏன்னா ஆட்சியை தக்க வைப்பதற்கு எந்த ஆயுதத்தையும் மோடி கையில் ஏந்துவார் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு என்பது பிஜேபியை மிக நெருக்கடியான ரொம்ப அதாவது எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு டெலிகேட் பொசிஷனில் தள்ளிடுச்சு காங்கிரஸ் சரியாக அந்த இஷ்யூவை கையில் எடுத்துடுச்சு ஆகவே இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு சாதி வாரி கணக்கெடுப்பில் தெளிவானது ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்டத்துக்கு பிஜேபி தள்ளப்படும் நிச்சயமாக இது வந்து காங்கிரஸுக்கு வந்து லாபமாக தான் முடியும்னு தான் நான் கணிக்கிறேன் என்னுடைய கணிப்பு ஏன்னா நீங்கள் சொன்னது போல் பெரும்பாலானவர்கள் ஓபிசிஸ் இருக்கும்போது இப்போ ராகுல் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார்ல தொண்ணூறு செக்ரட்டரிஸில் மூணு பேர் தான் ஓபிசிஸ் அந்த பிரச்சாரம் கீழே எடுபடும் ஆகவே வந்து திரும்பவும் வந்து அந்த மண்டல் டேஸுக்கு நம்ம
வேறு வழியே இல்லை ஹிந்து ஹிந்துஸ்ன்ற அம்பர்லா கீழே நீ கொண்டு வரும்போது நான் சாதின்ற குட்டி குட்டி அம்பர்லாஸா கையில் எடுத்துக்கிறேன்றாங்க எடுத்துக்கோங்க தப்பே கிடையாது வேறு வழி இல்லை ஆனால் ஃபேக்ட் என்ன அவன் ரிலீஜனை கையில் எடுத்துனா நீ ஜாதியை கையில் எடுத்துட்டா அதுக்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் நியாயங்கள் இருக்கலாம் பட் தட்ஸ் அ ஃபேக்ட் வேறு வழி இல்லை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஐ டூ அக்ரி சாதி வாரியாக தான் இன்றைக்கி வந்து சாதியை கையில் எடுக்கிறது மூலமாக தான் மோடியை வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியும்னா தாராளமாக எடுங்க தப்பு கிடையாது பேக் ஃபயர் ஆகிடாமல் இருக்கணும் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோடி அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு இந்த 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 கார்டை தான் காங்கிரஸ் பெருசாக ப்ளே பண்ண போதுன்னா ஈ மே ஹாவ் இஸ் ஓன் சர்ப்ரைசஸ் ஃப்ரம் இஸ் ஸ்லீவ்ஸ்ன்னு வாங்க அவரும் வந்து சில சர்ப்ரைசஸை கொடுக்கலாம் மேபி சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு அவரே வந்து காங்கிரஸ் பிஜேபி கவர்மெண்ட்டை ரெண்டு மாதத்தில் எடுத்து முடிக்கிறேன்னு சொன்னோன்னா என்ன பண்ணி அல்லது வந்து அங்கே ஆட்சிக்கு வந்து நான் முதல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு தான் இப்போ எங்கே வந்தது இந்த சாதி நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ராகுல் காந்திக்கு ஆயிரம் நோக்கம் இருந்தனாலும் அடிப்படையில் எலக்ட்ரல் விக்ட்ரி தான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே அரசியல் தான் பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை மோடி கொண்டு வரார் ஸ்பெஷல் செஷன் கூப்பிட்டு கொண்டு வரார் அது கேம் சேஞ்சர் ஆகிடுமோன்னு தெரிஞ்சபோது ராகுல் காந்தி என்ன பண்ணுறாரு அடுத்த நாள் பெண்கள் இடஒதுக்கீடில் உள்ஒதுக்கீடு வேணுன்றார் பிசி ஓபிசிக்கு வேணுன்றார் ஏன் காங்கிரஸ் பண்ணலன்னா தப்புன்றார் அப்போ மோடி வந்து வாக்குகளுக்காகத்தான் பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை கையில் எடுக்கிறாருன்றது உண்மைனா வாக்குகளுக்காக வெற்றி பெறுவதற்காகத்தான் ராகுல் காந்தியும் சாதியை கையில் எடுக்கிறார் சாதி வாரிய கணக்கெடுப்பை கையில் எடுக்கிறார் ரெண்டும் ஒன்று தான் ரெண்டும் அடிப்படையில் தேர்தல் வெற்றிக்கானது தான் ஆனால் ஆக்கப்பூர்வமான பாலிடிக்ஸான்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆக்கப்பூர்வமான பாலிடிக்ஸ் நீ மதத்தை வச்சு மக்களை பிளவுப்படுத்தின நாங்கள் ஜாதியை வச்சு அரசியல் பண்ணுறோம் இது வந்து சமூக நீதி இது ரெண்டும் ஒன்றானா ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது ஆனால் இந்த காடை ராகுல் காந்தி கையில் எடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா இதை பிரம்மாஸ்திரமாக யூஸ் பண்ண பார்க்குறாங்க நீ மதத்தை கையில் எடுத்தால் நான் ஜாதியை கையில் எடுத்துகிறேன் இது நல்லது தான் இது தேவையான பிளவுவாதம் நான் பார்க்குறேன் இனிமேல் கருத்து பண்ணி நன்றி மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்